Ahora voy a hacer una pregunta y me gustaría que alguien por favor levantase la mano. ¿Cuántos sabéis que el ACB Listener de un touch, un touch está, te dice el radio del dedo y la presión del dedo? Nadie. Vale. O sea, eh, realmente el evento, el evento touch, porque no existe clic, el otro día, bueno, el otro día hace ya tiempo, clic en una pantalla móvil no existe, tú oyes clic. Ahora hago el chiste, padre, somos del Bilbao y somos fuerte. Por eso no existe, ¿vale? No existe el clic, existe el touch start, touch move y touch end. Y a partir de ahí tú puedes generarte todos los eventos que te dé la gana. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué hice con, con Cubo? Pues, si me de ejemplo, esto no es publicidad, ¿eh? es pensar realmente para qué es. ¿Vale? El teto el evento touch, el evento, el teto el evento tap, el tap es un touch de 650 milisegundos, esto quiere decir que es un poco más lento, ¿vale? No estoy tan acelerado como suelo ser yo, ¿vale? Detecto el doble tap, detecto el hold, cuando el eje se ha apretado, te salta el evento, ¿vale? Detecto los fingers, detecto los dedos con los que los pulsas, ¿vale? Si tú tocas en la pantalla con dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, lo detecto y te lo puedo decir, ¿vale? Detecto los, el swipe, el famoso swipe, ¿no? De cualquier dirección, tal, no sé qué, que tú puedes arrastrar, lo hago, ¿vale? Los swipe y los drag, con dos dedos también, lo puedes hacer, ¿vale? ¿Qué me falta por hacer? Bueno, tengo un poco de tiempo. El chuffing está, el rotate, el pinch out y el pinch pero se puede hacer, solo hay que programar los eventos. ¿Vale? Entonces, eh, ponemos a. No sé dónde está mi pantalla. Entonces, 90K, 13K, pero además me da un montón de cosas optimizadas para el móvil. Para el móvil, ¿vale? Y lo mejor de todo, a ver dónde está mi amigo, el de la caché. Se puede cachear el hambre. ¿Vale? O sea, hay que tener en cuenta también ese tipo de cosas. Por eso el tamaño, en este caso es el tiempo. ¿Vale? Eh, bueno, es otro básico. Recuerda, estoy dejando skip o otro que se cae a al puerto. Vale, entonces, ¿qué es, eh, ¿cuántos sois aquí JavaScriptes? Bien, bien, bien. ¿Qué patrón es el que más os gusta? No, contestad, ahora contestad, sí. ¿Eh? Modular. Modular, modular para testear. ¿Haces test? Haces test? Menos de los que... Ah. Vale, es curioso, o sea, realmente JavaScript es muy importante y hay patrones y hay un montón de cosas que realmente hay que estudiarlas, no es dólar, ¿vale? JavaScript no es un dólar, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues aquí digo, amante del Global Scope. Global Scope, la gente que no se declara el bar dentro de una clausura y tal, y empieza ahí a declarar ahí, venga, yo soy aquí, vamos, un cowboy, ¿vale? Yo soy un cowboy. Eh, no utiliza ningún tipo de patrón. Tipado por terceros, lo que os decía del ruso. O sea, utilizáis un WordPress, utilizáis jQuery, entonces ahora coges una librería de un tal, y e imaginaros que un ruso. Y el ruso, yo estoy cansado y espero que no, no vaya así mucho tiempo, pero, pero imaginaros que el ruso se echa novia y lo deja con la librería a medio hacer. O con una actualización que tal, no sé qué. O sea, no siempre que utilizar, yo no os estoy diciendo que utilicéis ni cubo, ni lungo, ni nada, sino que sepáis cuándo tenéis que utilizarlo. Y te, que os, os puedo asegurar que no siempre que utilizáis. No sí Vale, entonces, el tipado por terceros, pues bueno, que si metes un control, pues sí, ¿por qué vas a utilizar jQuery 90K si al final solo vas a hacer un query selector una vez y un set time out y un set interval y, y ya está? ¿Para qué? Si te puedes dejar así que cinco líneas. ¿Vale? Dependencia impredecible. ¿Cuánta gente, aquí seguro que ya me tenéis mucha mano, ¿cuánta gente ha utilizado Word? Yo no utilizo Word, pero conozco que me llaman en Italia, oye, que me ha petado. Eh, ¿Cuánta gente utiliza Wordpress? Utiliza un plugin no sé qué, luego mete otro plugin y le casca. Se le mueve no sé qué. ¿A nadie? Vale, vale, ya me da bien. Es que es normal. ¿Por qué? Porque estás jugándotela, estás confiando en que, en que ese desarrollador ha pensado bien todo y no ha hecho un global scope, no ha, no ha encapsulado todo para que no se pegue con nada. Y de ahí con eso, ¿vale? Entonces, es un truco por JS, ¿vale? Pues eso, clean code, ¿quién hace clean code aquí? 80 preguntas, tal, no sé qué, vale. Os voy a enseñar un, ejempl un ejemplillo con. 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 ahí, con sublime, para que veáis cómo lo va haciendo, ¿vale? Lo sube el over, bueno, modular, escalar, de etiqueta, de siempre, ¿vale? Hay que hacer ese tipo de cosas. Vale, ¿cómo? Y no morir en internet. No sé si es bueno o malo, pero. O si va a declarar mucho, soy muy aficionado al deporte, pero este último año no tanto. ¿vale? Todo esto me lo he estado estudiando. 
Pero cuando digo estudiando, no es uno bajo. Por aquí hay gente de Tarpú que también me ha ayudado a estudiar algunas cosillas, ¿vale? Pero eh, me lo he estudiado. Y cuando digo me lo he estudiado, me he leído jQuery por completo, sus 90 casos. Me he leído Zeptor por completo, me he leído Batman, me he leído, ahora me estoy leyendo Spine, ¿vale? Me lo he leído y aparte de aprender, porque son poquitos open source, eh, puedo ver cosas que no me gustan, porque yo tengo criterio, ¿vale? Por eso tengo un coche rojo y no verde. Es así, tengo un criterio y puedo decir que, pues mira, tú eres muy bueno, pero yo creo que puedo hacerlo mejor. ¿O no? Eso ya se verá, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Os he puesto un pequeño ejemplo de qué utilizo yo para cada tipo de área que utilizo en JavaScript, ¿vale? Entonces, para manejar el DOM, pues, hacemos mobile, que es mi librería, como no, porque me parece óptima, pero no lo utilizamos siempre. Si el proyecto es eh, muy simple, ¿por qué tengo que meter el tercer caso? Soy muy obseso de, de, del tamaño, ¿vale? Nada mucho de mí, pero... <risa> ¿Qué es Tim? Pues bueno, eh, está Guillermo en el otro lado hablando un poco de Yasmin. Yasmin es... ¿Cuántos utiliza Yasmin? Que yo sí, pero... ¿Cuántos? ¿Cuántos hacéis test? <risa> Bueno, ¿no? o sea, Javascript hay, hay que empezar a hacer test. ¿Vale? Javascript hay que empezar porque, como decía antes el Antonio, ya no es hacer una web para Pepe. ¿Vale? Ya igual, eh, Lungo, no sé cuántas líneas tendrá, 2.500 líneas, no tiene mucho, 2.500 líneas de Javascript. Ferita, pues ahí os digo que con mis cojones no tengo test. ¿Y minutos? ¡Fua! Vale, bueno, venga, voy rápido. Para DOM no utilizo QoJS, para testing no utilizo ni Yasmin, ni Phantom, ni nada, utilizo Mocha, que está muy bien, ¿vale? ClickCode, JS Link, y ahora os digo cómo lo hago sin utilizar. MLC, Backbone, ¿cuánta gente es Backbone? Ahora está de moda, tal, no sé qué, no sé cuál. ¿Te gusta Backbone? El modelo es un modelo, de verdad que es un modelo, Backbone. No, no, te digo que está de frente. El modelo es un modelo. Venga, de no. Eh, lo bueno que ha hecho el creador de, de Backbone es CoffeeScript. Que os lo voy a enseñar ahora CoffeeScript. ¿Vale? Eh, hay mejores. Eh, yo en vez de, después de haber estudiado Angular, está muy bien. Pero, pero ocupa demasiado. ¿Vale? GANJS ahora tiene bastante hype. Por cierto, estáis, ¿conocéis algo de lo que estoy diciendo de esto? ¿Vale? <risa> SpineJS para mí es el framework de MPC. ¿Vale? Desarrollado en CoffeeScript. Muy fino. ¿Vale? Bueno, hay gente tal cual, hay que estar utilizando el knockout JS, el patrón no se mueve C, se me ocurre bien. Y está muy bien, ¿vale? Os busco un poco el HTML, pero bueno, tira para adelante, ¿vale? Para mobile, pues ni jQuery mobile, ni Sencha, no como JS. Para minificar y tal, pues hay diferentes técnicas, utilizamos Google Cross-Web Compiler, ¿vale? Entonces, voy a ir súper rápido, pero si me dejan 5 minutos más, te diré 15, y si no, pues otro día, venga. Eh, y como metalenguaje, ahora utilizo CoffeeScript. ¿Cuántos utilizáis CoffeeScript? Vale. Has empezado hace poco. Eh. <risa> Porque está bien. Entonces, eh, una frase. Esta es mía. Esta no es de nadie. Es mía. Dedica tiempo a investigar algo que esté fuera de tu área de control. ¿Sí o sí? ¿Vale? O sea, no podemos estar cómodos con nosotros mismos. Ya sé esto, ¿eh? ya sé Kung Fu, como decía el Neo, y ya está. Se acabó. No. Hay, todos los días hay que darle duro. Todos los días hay que estudiar algo que no controles. Porque si no, yo me quedo... Asumo. Yo me quedo con Backbone, me quedo con jQuery, me quedo con Jasmine, me quedo con tal, me quedo con... Igual no es lo mejor. ¿Vale? Igual tu proyector no es lo mejor, no estás cómodo, tratas más. Entonces, yo lo único que puedo hacer en Twitter es lanzar un montón de librerías que veo y me parecen interesantes y, y que alguien las lea y diga, hostia, pues mira, si existe otra cosa en vez de Backbone, me va a dar un, una oportunidad. ¿Vale? No que seáis tan frigis como yo que se los lea por dentro, pero pues sí, ¿vale? Y vamos a hacer una demo, súper, súper chorra, ¿vale? 